నేను రాసినటువంటి పుస్తకం ధ్యాన శాస్త్రంలో ఇంకో టాపిక్ ఏంటంటే అది అలవాట్లు దీని గురించి కూడా కొంచెం తెలుసుకుందాం సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్నో అలవాట్లు ఉంటాయి ఏదైనా అలవాటు అయితే అది వదలడం చాలా కష్టం వదలలేరు మానలేరు ఒక్కోసారి అలవాటు ప్రకారం చెయ్యకపోతే ఇబ్బంది పడతారు భయపడతారు కూడా ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ తమ అలవాటు ప్రకారం ఏవేవో చేస్తూ ఉంటారు నిద్ర లేవగానే కొందరికి దేవుని ఫోటో చూడటం నమస్కరించుకోవడం అలవాటు కొందరికి తల్లి ముఖం కొందరికి పెళ్ళం ముఖం చూడటం అలవాటు కొందరికి ఇష్టదైవం యొక్క నామం తలుచుకోవడం అలవాటు అలాగే కొందరికి కాఫీ త్రాగడం అలవాటు కొందరికి నీరు త్రాగడం అలవాటు కొందరికి వాకింగ్ చేయడం అలాగే కొందరికి యోగాసనాలు వేయడం కొందరికి ఎక్సర్సైజ్లు చేయడం అలవాటు కొందరికి వారు నేర్చుకున్న విద్యలు ప్రాక్టీస్ చేయడం అలవాటు కొందరికి పూజ కొందరికి ప్రార్థన కొందరికి నమాజు చేయడం అలవాటు కొందరికి గుడికి వెళ్ళడం అలవాటు గుడికి వెళ్ళిన వారిలో కొందరికి ప్రదర్శనలు చేయడం అలవాటు కొందరికి గంటలు కొట్టడం అలవాటు కొందరికి సాష్టాంగ ప్రణామం చేయడం అలవాటు కొందరికి పూలదండలు ఇవ్వడం అలవాటు కొందరికి కొబ్బరికాయలు ఇవ్వడం అలవాటు కొందరికి రూపాయి ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు వేయడం అలవాటు అలాగే కొందరికి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు శకునాలు చూడడం అలవాటు కొందరికి ముహూర్తం చూడడం అలవాటు ఈ అలవాట్లలో కొన్ని ఇతరులకు నష్టం కలిగించేవి కూడా ఉంటాయి అంటే అమ్మాయిల్ని వేధించడం భార్యని తిట్టడం కొట్టడం అలాగే దొంగతనాలు మోసాలు చేయడం విమర్శించడం లంచాలు తీసుకోవడం అసత్యాలు పలకడం లాంటివి కూడా కొందరికి అలవాటు అయిపోతుంది ఇంకా కొంతమంది అలవాట్లు వారికే నష్టం కలిగించేవిగా కూడా ఉంటాయి మద్యం త్రాగడం మత్తు మందులు సేవించడం సిగరెట్ కాల్చడం లాటరీలు పందాలు కాయడం మాంసభక్షణ చేయడం లాంటి అలవాట్లు కొంతమందికి ఉంటాయి ఇంకా కొన్ని అలవాట్లు వారి జీవితాన్ని వ్యర్థపరిచేవిగా ఉంటాయి అంటే పనికిరాని కౌర్లు చెప్పడం టీవీ చూస్తూ కొందరు ఇంకా కాలక్షేపం కోసం రకరకాల పనులు చేస్తూ కొందరు ఇలా తమ అమూల్యమైన సమయాన్ని జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటున్నారు మానవుడు ఏదైనా సరే అలవాటు చేసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి అలవాటు చేసుకోవాలి లేకపోతే ఆ అలవాటు అతనికి నష్టం కలిగిస్తుంది కష్టాల పాలు చేస్తుంది అలవాటు చేసుకున్నాక మరల వదలడం చాలా కష్టం అది వారిని నాశనం చేస్తుంది మంచి అలవాట్లు లాభాన్ని ఆనందాన్ని చేకూరుస్తాయి చెడు అలవాట్లు నష్టాన్ని కష్టాన్ని కలిగిస్తుంది మరి ఏది మంచి అలవాటు ఏది చెల్లి అలవాట్లో జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి తిండి విషయంలో దైవం విషయంలో పనుల విషయంలో నిద్ర విషయంలో మాటల విషయంలో చాలా జాగ్రత్త అవసరం లేకపోతే వారి జీవితమే కష్టమవుతుంది మంచి అలవాట్లు ఉన్నవారు వారికే కాదు లోకానికి కూడా లాభం చేకూరుస్తారు చెడు అలవాట్ల వల్ల చాలామంది రకరకాలుగా నష్టపోతున్నారు కొందరు నేరస్తులు అవుతారు కొందరు జైళ్లలో మగ్గుతున్నారు కొందరు అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు కొందరు ఆర్థికంగా దెబ్బతింటున్నారు కొందరు సంసారంలో నరకం సృష్టించుకుంటున్నారు కానీ ఏ అలవాటైనా మనకు లాభించేలా ఉండాలి అలాంటి అలవాటు చేసుకోవాలి అంతే కానీ మనకు ఇతరులకు నష్టం కలిగించే విధంగా ఉండకూడదు మరి అలవాట్లు పోవాలన్నా మంచివి అలవాటు చేసుకోవాలన్నా ఏం చేయాలి అసలు అలవాటు దేనికి సంబంధించింది కళ్ళదా నోటిదా చెవులదా దేహానిదా అంటే ఆలోచిస్తే అలవాట్లన్నీ మనసువే అని తెలుస్తుంది మరి చెడు అలవాట్లు పోవాలి అంటే మనసు శుద్ధి చేసుకోవాలి అంటే ధ్యానం చేయాలి అన్నిటికంటే మనకు లాభించే అలవాటు ధ్యాన సాధన మెల్లిగా ఈ ఒక్క అలవాటు చేసుకుంటే చాలు పనికిరాని మనకు నష్టం కలిగించే అలవాట్లన్నీ పోయి 
పనికి వచ్చే అలవాట్లే ఉంటాయి జీవితం సద్వినియోగం అవుతుంది ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది అందుచేత ధ్యానాన్ని అలవాటు చేసుకోండి రోజు ధ్యానం చేయండి